No vídeo de hoje, eu vou ensinar você a fazer esse barrado de pano de prato. Ele tem o um acabamento aqui nas duas pontas, super fácil de fazer e muito rápido. É um pano de prato para você fazer muito e vender mais ainda. Gente, preto e branco, básico, pretinho básico, coisa mais linda. E olha só o acabamento do avesso dele. Então, no avesso, ele também fica com esse detalhe super bacana aqui. E aqui, eu sei que vocês vão me perguntar onde eu comprei o tecido. Meninas, eu comprei aqui na minha cidade mesmo, mas você pode pesquisar aí no Google por Tricoline da Estilotex, que vocês vão encontrar. Então, são dois tecidos diferentes aqui. Esse aqui, ele é fundo branco com a estampa em preto, e esse aqui é fundo preto com a estampa em branco, tá? Então, são dois tecidos diferentes da Estilotex. Sacaria preta, sacaria branca. Então, bora começar que esse vídeo vai ser ó, super rápido. Então, no vídeo de hoje, eu quero trazer uma ideia de como você usar o tricoline em faixas. É claro que tem várias formas de fazer e essa aqui é só uma das formas. E se você quiser mais conteúdos sobre o tricoline em faixa, talvez semaninha, comenta aqui que eu gravo um vídeo para você. Então, eu vou usar esse tricoline aqui, esse tricoline é da Estilotex. E ele é em faixas, mas não é em faixas como se fosse a semaninha escrita. Ela é as faixas só no preto e no branco. E eu vou escolher para trabalhar hoje essa faixa aqui, ó. Então, eu vou começar separando essa faixa. Então, da forma que eu vou fazer hoje, eu vou cortar um centímetro da estampa. Então, aqui, ó, da estampa para fora, eu vou cortar um centímetro. Como eu falei, existem várias formas da gente dar o acabamento. E dependendo do resultado que você quiser, você vai fazer essa separação das faixas diferente. E aqui eu já vou fazer uma marcação da linha que eu acabei de riscar para cima com 5 centímetros. Então agora eu já posso separar essa faixa aqui. Então, aqui eu tenho duas faixas de tricoline, essa aqui ficou com 5 centímetros e essa ficou com 15, e a parte da estampa aqui tem 18 centímetros. E a largura aqui eu tô usando 50 centímetros, porque eu corto o meu pano de prato com 50. Eu também vou usar um pano de prato, eu cortei com 50 centímetros e fiz as bainhas laterais somente. As bainhas aqui das pontas não precisa fazer. Vou usar também 50 centímetros de viés de algodão estreito. Eu sugiro que você use o estreito também. E eu vou usar também 50 centímetros de cianinha. Aqui eu estou usando a mais estreita, mas se você acha mais fácil, pode usar a mais larga também, que não tem problema. Para começar, eu vou costurar a cianinha na faixa mais larga, aqui em cima. E também já vou costurar o viés nessa faixa mais estreita, aqui nesse lado também. Então, se você está iniciando na costura, é, usa a cianinha mais larga, que é mais fácil. E eu vou alinhar a cianinha aqui no corte do tecido e vou passar uma costura é, sempre bem nessa ponta aqui, ó. Porque eu não posso deixar minha costura passar para o lado aqui de cima, porque senão vai ficar um buraquinho depois. Então, eu preciso pegar bem nessa ondinha aqui. Não posso pegar muito para baixo, porque senão eu vou esconder toda a cianinha. Olha só, então eu passei a costura aqui, uma cianinha preta quase não dá pra ver, mas olha, teve em alguns momentos que escapou aqui um pouquinho a costura, tá vendo? E ela forma esses buraquinhos aqui. Então, isso que a gente tem que cuidar pra não acontecer. Mas aqui, a hora que eu for passar no ferro, eu vou dobrar de forma que eu esconda esses buraquinhos que ficou nessa parte aqui, ó, tá vendo? Então, eu vou passar de forma que eu... Dobre aqui essa parte do tricoline para esconder aqueles furinhos ali que ficou na hora que eu passei a primeira costura. E aqui para passar a costura do viés, eu só vou abrir o viés aqui e vou passar uma costurinha aqui bem nessa dobra mesmo do viés. E aqui eu costurei os dois pelo direito, né? Então, o direito do tecido aqui para cima nos dois casos. E eu tô costurando nas pontas que eu separei a estampa. 
porque a ponta que ficou com essa faixa branca aqui ainda vai ficar para a gente dar o acabamento no pano de prato. Costurei aqui os dois aviamentos e agora eu já vou colocar as faixinhas no pano de prato. Esse pano aqui vai ser super rápido para fazer, é uma boa ideia também para vocês fazer para vender, afinal de contas vai ficar bem bonito e é super simples de fazer. Visto isso, que a gente já tá acabando, não esquece de se inscrever aqui no canal e deixar seu curtir no vídeo. Isso me ajuda a continuar trazendo novas ideias de costura aqui pra você. Então, eu tô aqui, ó, o avesso do meu pano pra cima, o avesso do meu barrado pra cima também. E eu vou costurar aqui embaixo, abraçando o pano de prato. Vou fazer isso nessa ponta e vou fazer isso aqui na outra ponta também. Então, o avesso para cima, avesso do barrado para cima, e eu vou costurar aqui, abraçando o pano de prato. Então, essa primeira dobrinha sempre acerta bem aqui para ficar o acabamento bem bonito. Junta bem aqui a bainha com o tricoline, e eu vou costurar exatamente aqui na minha estampa. Então, aqui é bem importante que na hora que você cortar esse 1 um centímetro, você corte bem reto, porque ele vai servir de base para a gente fazer esse acabamento aqui de hoje, que é um pouquinho diferente. E aqui desse lado a mesma coisa, né? Vou costurar aqui bem, respeitando aqui 1 um centímetro da estampa. Então, costurei aqui as duas pontas do tricoline, e agora eu só vou virar aqui pelo direito. Então, eu puxo aqui a pontinha, puxo aqui as pontinhas também. Ó, pode ver que aqui, ó, o encontro fica bem certinho, a dobra com a bainha. Isso é bem importante pro acabamento ficar bem reto. E agora, o que eu vou fazer, eu vou no ferro passar. Mas eu vou no ferro passar dessa forma aqui, ó, tá vendo? Eu vou deixar a costura do pano de prato por cima do tricoline, ó. Então, eu vou passar exatamente assim. Passa bem aqui, marca bem essa costura, tanto aqui em cima, como aqui na outra ponta também, ó. Desse lado, eu vou fazer a mesma coisa, vou passar deixando o pano de prato pro lado do tricoline aqui. Então, aqui eu já passei as duas pontas, e eu já aproveitei e passei aqui a cianinha, então, a minha cianinha, ela tava costurada assim. Eu já aproveitei e passei ela dobrando o tecidinho para cá. Da forma que eu falei pra vocês, cuidando pra esconder aquelas partes que ficaram abertas ali da costura. Então, eu fiz a dobra bem retinha, de forma a esconder aqueles buraquinhos. E agora, a gente só vai dar os acabamentos. Esse pano aqui, gente, é super rápido pra fazer. É uma ótima ideia pra vocês fazerem aí pra vender. Um acabamento diferente, simples e bonito. O que eu vou fazer aqui é o seguinte... Então, aqui tá o direito do meu pano, que é onde vai ficar o barrado. E aqui tá o avesso do meu pano. E aqui no avesso eu vou deixar esse tecido dobradinho aqui, ó, tá vendo? Por isso que eu falei pra vocês cortar aqui com um centímetro e respeitar esse um centímetro na hora de costurar. Que daí a gente vai virar e ele vai ficar aqui retinho esse acabamento, tá vendo? Então, ó, você acerta bem aqui essa dobrinha. Vou virar aqui pelo direito, vou colocar os alfinetes. Já vou fazer a dobra aqui da lateral, que é a dobra que a gente já conhece. Simplesmente eu vou dobrar aqui e deixar bem reto a dobra com a bainha do pano de prato. E vou fazer a mesma coisa aqui com a outra ponta. Então, vou dobrar aqui pelo direito, deixando aqui no avesso esse um centímetro aqui com esse detalhe. E é isso aí, agora a gente vai costurar aqui nas laterais para dar o um acabamento aqui nas duas pontas. E aqui, eu optei por usar o fio preto em cima, por causa desse acabamento aqui do viés, não ia ficar legal uma costura branca aqui, então, eu vou fazer todo esse acabamento com preto. E aqui, quando a gente faz essa dobra dessa forma, ela não fica aquela parte grossa aqui na ponta para começar a costurar, então, a gente pode começar a costurar assim mesmo, 
que vai dar certo e vai ficar bem bom. Se a linha branca estiver aparecendo aqui em cima, você solta a linha aqui da agulha, que é esse botãozinho que vai estar tá por aqui. E agora, então, só o outro lado aqui, bem tranquilo de fazer. E meninas, se aparece a linha aqui, é questão de regulagem. Às vezes, só você mexendo ali um pouquinho na tensão do fio aqui, funciona. Às vezes, você vai precisar chamar um técnico para deixar a tua máquina regulada. Não tem muito o que fazer, é isso mesmo. Então, aqui ficou pronto esse pano, uma ideia super rápida. Aqui é o avesso dele, já fica um detalhezinho bem bacana. E o direito dele, também a gente coloca aqui esse detalhe nas duas pontas, usando a mesma faixa do tricoline. Olha só que lindo que fica. E eu fiz ele também em uma versão no preto, pra gente fazer um kit para vender. Olha só, o preto aqui, o avesso dele. Então, o preto eu usei a estampa mais branca, e o branco eu usei a estampa mais pretinha. Olha só que bonito. Também fiz o acabamento com o viés e com a cianinha, a única coisa que eu troquei. Aqui em cima eu coloquei a cianinha e aqui embaixo o viés. Então, ficou duas peças aqui realmente invertidas no preto e no branco, que é o clássico. E eu tenho certeza que suas clientes vão amar. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você tem alguma sugestão de conteúdo aqui para o canal que você quer aprender, comenta aqui. Se você gostou desse vídeo, compartilha com todo mundo. Isso fortalece o meu canal e ajuda esse conteúdo a chegar a mais pessoas que podem estar tá precisando aprender uma nova técnica, ter uma nova inspiração aí para fazer seus trabalhos. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.